இந்த வீடியோல நாம பார்க்க போறது டைப்ஸ் ஆஃப் மூமெண்ட் அண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் மசல்ஸ் இன் லோக்கோமோஷன் அண்ட் மூமெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் மூமெண்ட்ஸ் நம்ம பாடியில டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் மூமெண்ட்ஸ் செல்லுக்குள்ள நடக்குது அது என்னென்ன பார்த்தீங்கன்னா அமிபாய்ட் மூமெண்ட் சிலியரி மூமெண்ட் ஃபிளாஜலார் மூமெண்ட் அண்ட் மஸ்குலார் மூமெண்ட் ஃபர்ஸ்ட் அமிபாய்ட் மூமெண்ட் அமிபாய்ட் மூமெண்ட் நம்ம அந்த அமிபாய்ட் மூமெண்ட்னா நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் அமிபாய்ட் எதன் மூலமா மூவ் ஆகும் சூட பொடியா ஸோ நீங்கள்லாம் இப்போ வந்து இந்த ஷேப் ஆஃப் அமிபா இந்த அமிபா மாதிரி போட்டுக்கலாமே ஸோ இந்த அமிபால இதுதான் வந்து சூட பொடியா லெக்ஸ் ஃபால்ஸ் லெக்ஸ் அந்த ஃபால்ஸ் லெக்ஸ் மூலமாக தான் நடந்து போகும் ஓகேவா அப்போ நம்ம பாடியில இந்த அமிபா ஷேப் இருக்கிற செல்ஸ் என்னன்னா டபிள்யூபிசில இருக்கிற மேக்ரோஃபேஜஸ் ஸோ டபிள்யூபிசியோட வேலை என்ன ஆன்டிபா தட் இஸ் ஃபாரின் பார்ட்டிகல்ஸ டெஸ்ட்ராய் பண்றது இப்ப என்ன ஆகுதுன்னா இந்த மேக்ரோஃபேஜ் பக்கத்துல ஒரு ஃபாரின் பார்ட்டிகல் அது வைரஸோ பாக்டீரியாவோ ஏதோ ஒன்று வருது அப்போ வரும்போது இந்த மேக்ரோஃபேஜஸ் அந்த வந்து எங்கே இருக்கு சைட்டோப்ளாசத்தில் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த சைட்டோப்ளாசம் வந்து சூடபொடியாவை ப்ரொடியூஸ் பண்ண அந்த பேத்தோஜனை எங்கல் பண்ணுறதுக்காக இது வந்து சூடபொடியா ஸோ இந்த சூடபொடியை ஃபார்ம் ஆகுது அது எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது சைட்டோப்ளாசம் ஸ்டீமிங்காக இருக்குது மெதந்துன்னு இருக்குது அதாவது மூமெண்ட்டில் இருக்குது ஸோ அந்த சைட் சூடபொடியை ஃபார்ம் ஆன உடனே இந்த ஃபாரின் பார்ட்டிக்கல் உள்ள போகுதா உங் உள்ள போன பிறகு அந்த சூட பொடி அதை சுத்தி கவர் பண்ணிடுதா ஸோ சுத்தி ரவுண்ட் அப் பண்ணிடுச்சு ரவுண்ட் அப் பண்ண பிறகு இந்த பேத்தோஜன் வந்து உள்ள போயாச்சு உள்ள போயிட்டு டைஜஷன் ஆயிடுச்சு ஸோ இதுக்கு பேர் வந்து ஃபேகோசைட்டாசிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஃபேகோசைட்டாசிஸ்னா செல் ஈட்டிங் ஸோ இது எல்லாமே டபிள்யூபிசி பத்தி தான் ஆனால் இங்கே நாம படிக்கிறது என்னது மூமெண்ட் அமிபாய்டு மூமெண்ட் ஸோ செல்ஸ் சச்சாஸ் மேக்ரோஃபேஜஸ் எக்ஸபெட் அமிபாய்டு மூமெண்ட் ஃபார் என்கல்ஃபிங் த பேத்தோஜன் பை சுடபோடியா ஃபார்ம்டு பை த ஸ்டீமிங் மூமெண்ட் ஆஃப் த சைட்டோப்ளாசம் ஸோ செல்ஸ் மே பார்த்தீங்கன்னா மேக்ரோஃபேஜஸில் அமிபாய்டு மூமெண்ட் இருக்கு அந்த அமிபாய்டு மூமெண்ட் எதுக்காக பேத்தோஜனை எங்கல்ஃப் பண்ணுறதால எங்கல்ஃபிங்னா விழுங்கிறதுக்காக ஏன்னா பேத்தோஜனை டெஸ்ட்ராய் பண்ணணும் அது வந்து சுடபொடியால தான் மோ முடியும் அந்த மேக்ரோஃபேஜஸ் சூடபொடியாவை ஃபார்ம் பண்ணுது முழுங்கிறதுக்கு அந்த சூடப்பொடியை எதுல இருந்து ஃபார்ம் ஆகுது சைட்டோப்ளாசம்ல ஸ்டீமிங் மூமெண்ட் மூலமா அந்த சூடப்பொடியை ஃபார்ம் ஆகுது நெக்ஸ்ட் சீலியரி மூமெண்ட் ஸோ இந்த டைப் ஆஃப் மூமெண்ட் எங்க பார்க்கலான்னா நம்மளோட ரெஸ்பிரேட்டரி பேசேஜ் அதாவது நாசில்ஸ்ல அப்புறமா அந்த ட்ரக்கியா அந்த மாதிரி இடத்துலயும் நெக்ஸ்ட் இந்த என்ன சொல்றது ஜெனிஷியல் ட்ராக்ஸ் மூலமாகவும் ட்ராக்ஸ் ஆண்டையும் சீலியேட்டட் எப்பிதீலியல் செல்ஸ் இருக்கும் ஸோ இந்த சீலியேட்டட் எப்பிதீலியல் செல்ஸ் என்ன பண்ணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து நம்ம மூக்கில் ஏதோ ஒரு டஸ்ட் போச்சுன்னா உடனே நம்மளுக்கு தும்மல் வருது ஸோ அதுக்கு காரணம் வந்து அந்த சீலியேட்டட் இந்த மாதிரி இருக்கிற அந்த சீலியேட்டட் எப்பிதீலியல் செல்ஸ் ஆல தான் ஸோ சீலியேட்டடுனா உள்ள ஒரு ஃபாரின் பார்ட்டிக்கலை உள்ளே அலோவ் பண்ணல அந்த அலோவ் பண்ண தெரிஞ்சாலும் அது இது பண்ணி எக்ஸ் எக்ஸேல் ஆகுது வெளியில கொண்டு வருது அது காரணம் இந்த ஹேர் லைக் மாதிரி இருக்கிற சீலியேட்டட் எப்பிதீலிய செல்ஸ் தான் ஸோ இது எங்க இருக்கு ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக் அண்ட் ஜெனிஷியல் ட்ராக்ல ஸோ அங்க நடக்கிற அந்த மூமெண்ட் அதை நம்ம என்னன்னு சொல்றோம் சீலியர் சீலியரி மூமெண்ட் நெக்ஸ்ட் ஃபிளாஜல்லார் மூமெண்ட் ஸோ ஃபிளாஜல்லார் மூமெண்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்க வந்து ஃபிளாஜல்லா ஸோ நம்ம மெயினாக நம்ம பார்த்தீங்கன்னா பாக்டீரியாவில் நம்ம பார்த்துருப்போம் ஃபிளாஜெல்லாம் மூலமாக மூமெண்ட் நடக்கிறது ஆனால் நாம் இங்கே படிக்கிறது வந்து செல்ஸை பற்றி அதாவது லோக்கோ மோஷன் அண்ட் மூமெண்ட் ஸோ இங்கே எந்த பற்றி பேசுகிறோம்னா நம்ம வந்து ஹியூமன் ஸ்பேம் அந்த ஹியூமன் ஸ்பேமும் ஃபிளாஜெல்லார் மூமெண்ட்டு தான் இந்த டெயில் ம வழியாக டெயில் ஸோ அந்த டெயில் வந்து எப்படி இந்த பாம்பு மாதிரி வளைஞ்சி வளைஞ்சி யூட்ரஸ்குள்ளே போயிட்டு அப்புறமா ஃபெலோபியன் டியூவை ரீச் பண்ணி அங்கே ஃபர்டிலைசேஷன் நடக்குது ஸோ அப்போ அந்த மூமெண்ட் எப்படி போகுது ஒரு ஃபிளாஜெல்லார் மூமெண்டில் தான் போகுது விப்ளாஷ் லைக் மொட்டாயில் ஆர்கனலாக இருக்கிறது விப்ளாஷ்னா ஒரு பக்கம் ஸ்மூத்தாகவும் இல்லை இன்னொரு பக்கம் சொல் ஒரு ரஃப் ஸ்டா சர்ஃபேஸாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஃபிளாஜெல்லார் செல்ஸ் செல்ஸில் ஃபிளாஜெல்லா இருக்கு அந்த மாதிரி அதாவது விப்ளாஷ் டைப் விப்ளாஷ்னா வித் லைக் ஒரு ஸ்லைட் ஒரு ஸ்லைட் ரஃப் மாதிரி இருக்கிற அந்த ஒரு இதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் 
விப்ளாஷ் டைப்னு சொல்கிறோம் இது மொட்டைல் ஆர்கனாக இருக்குது மொட்டைல்னா மூவ்மெண்ட் மூவ் பண்ணுற ஆர்கனாக இருக்குது ஸோ இந்த ஃப்ளாஜலார் மூவ்மெண்ட் நம்ம எங்கே பார்க்கலாம்னா ஸ்பேம் ஹியூமன் ஸ்பேமில் பார்க்கலாம் அதுதான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க இங்கே வந்து நைன் பிளஸ் லெவன் மைக்ரோ ட்ரிபியூல்ஸ் அதெல்லாமே இங்கே இருக்குது அந்த மெத்தடில் தான் இது போயிட்ருக்கு ஃப்ளாஜலார் மூவ்மெண்ட் வந்து ஸ்பேமில் பார்க்கலாம் மஸ்குலார் மூமெண்ட் ஸோ மஸ்குலார் மூமெண்ட்னா என்ன மசில்ஸை வச்சு மூவ் ஆகிறது ஸோ அப்படி மசில்ஸ்னா எது ஹேண்டு லெக்ஸ் ஜாஸ் டங் ஆர் காஸ்டு பை த கன்ட்ராக்ஷன் அண்ட் ரிலாக்சேஷன் ஆஃப் மசில்ஸ் விச் ஆர் டேர்ம் டேஸ் மஸ்குலார் மூமெண்ட் ஸோ கை கால் கையில் காலில் நம்ம நடக்கிறோம் கையில் லிஃப்ட் பண்ணுற வெயிட்டை அப்புறமா ஜாஸ் ஜாஸ் அப்பர் ஜா லோயர் ஜா மூவிங் சூவிங் பண்ணும்போதெல்லாம் அந்த மூவ்மெண்ட் இருக்கு பேசும்போது இந்த மூவ்மெண்ட் ஏற்படுறதுக்கு காரணம் அந்த ஜாஸ்ல இருக்கிற மசில்ஸ் ஈவன் டங் டங் வந்து இந்த யூனிவர்சல் டூத் பிரஷன் சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா ஸோ அந்த டங் வந்து மூவ் ஆகுது ஸோ அது எல்லாமே யாரால மசில்ஸோட கன்ட்ராக்ஷன் சுருங்கி விரியறதுனால கன்ட்ராக்ஷன் அண்ட் ரிலாக்சேஷன் ஆஃப் மசில்ஸால நடக்கிற அந்த மூமெண்ட் நம்ம என்ன சொல்வோம் மஸ்கலா மூமெண்ட் நெக்ஸ்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் மசில்ஸ் ஸோ இந்த மசில்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெஷலைஸ்டு டிஷ்யூஸில் தான் இந்த மசில்ஸ் இருக்கும் மசில்ஸை நம்ம என்னன்னு சொல்கிறது ஸ்பெஷலைஸ்டு டிஷ்யூ ஏன்னா இந்த மசில்ஸ் வந்து எம்ப்ரியானிக் ஆரிஜின் அதாவது மீசோ டேர்ம்ன்ற ஒரு லேயரில் இருந்து டெவலப் ஆகிருக்கு ஸோ அதனால் வந்து இது வந்து ஸ்பெஷல் டிஷ்யூ அதாவது மசில்ஸ் வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் டிஷ்யூன்னு சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மயோசைட்ஸ் என்ற ஸ்பெஷல் டைப் ஆஃப் செல்ஸால் மேடப் ஆகிருக்கு ஸோ அதனால் ஃபார்ட்டி டு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் பாடி வெயிட் வந்து அடல்ட்டில் மசில்ஸ் தான் இருக்குது ஸோ ஃபார்ட்டி டு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் வந்து மசில் பாடி நம்ம பாடியில் ஃபார்ட்டி டு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் அபவுட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு மேலே ஒரு அடல்ட்டில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் ஏஜுக்கு மேலே ஒரு அடல்ட்டில் மசில் வெயிட் எவ்வளோ இருக்கணும் ஃபார்ட்டி டு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் இருக்கணும் இது ஒன் மார்க்கில் கேட்கலாம் ஸோ இந்த செல்ஸை வந்து ஒரு கனெக்டிவ் டிஷ்யூவோட சேர்ந்து அட்டாச் ஆகிருக்கு அந்த கனெக்டிவ் டிஷ்யூ எது போனாக இருக்கலாம் இல்லை பிளட்டாக இருக்கலாம் ஸோ அந்த கனெக்டிவ் டிஷ்யூவோட ஒன்றா சேருது இந்த மயோசைட்ஸ் மயோசைட்ஸ் என்ற ஒரு செல் செல்ஸ் வந்து மசில்ஸில் ஃபார்ம் ஆகுது இல்லையா இந்த மயோசைட்ஸ் வந்து ஒரு கனெக்டிவ் டிஷ்யூவோட சேர்ந்து ஃபார்ம் ஆகிற இதுக்கு பேர் தான் மஸ்குலார் டிஷ்யூ ஸோ இந்த மஸ்குலார் டிஷ்யூவை மூணு டைப்பாக சொல்லலாம் ஸ்கெலிட்டல் விசரல் அண்ட் கார்டியாக் மசில்ஸ் ஸ்கெலிட்டல் மசில்ஸ் இது வந்து ஸ்கெலிட்டல் போன்ஸோட அட்டாச்மெண்ட்ல இருக்கிற இந்த மசிலை ஸ்கெலிட்டல் மசில்னு சொல்வோம் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து ஸ்மூத் மசில்ஸ் இது வந்து ஸ்டொமக் ரீஜன்ல இருக்கிற மசில் ஸ்மூத் மசில் அண்ட் கார்டியாக் மசில் இந்த கார்டியாக் மசில் வந்து நம்ம ஹார்ட்டோட சம்பந்தப்பட்டிருக்கு அந்த ஹார்ட்டே வந்து மயோஜீனிக் ஹார்ட் துடிக்கிறதுனால அது மயோஜீனி அண்ட் இட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் ஸ்பெஷல் டிஷ்யூ தட் இஸ் ஸ்பெஷல் டிஷ்யூனு சொல்றத விட ஸ்பெஷல் மசில் அதனால தான் கார்டியாக் மசில்னு சொல்றோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் டு சயின்ஸ் ஈஸி டெக் சேனல் என்னோட பழைய வீடியோ லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல கொடுத்து போடுங்க ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட் பாக்ஸ